Hà Nà mến chào cô bác, anh chị và các bạn Hôm nay mình sẽ thử sức là món bánh trung thu đang hot Với size siêu to mà không cần phải dùng khuôn trung thu Trước tiên để làm nhân trà bông thì Hà Nà sử dụng 500g thịt heo Thịt heo này sau khi mình rửa thật sạch, trần sơ qua nước sôi Cho vào nồi ấp suất, thêm vào 20g gừng và 20g hành tây hai muỗng canh rượu trắng một muỗng cà phê muối và 500ml nước Phần thịt này cô bác, anh chị và các bạn mình chỉ cần nấu khoảng 15 phút không cần phải giữ ấm Thịt sau khi nấu xong, mình sẽ vớt ra ngoài thao để khoảng 5 phút cho thịt nguội bớt và đem đi xé miếng nhỏ. Vì Hana sử dụng thịt đông lạnh nên sau khi xé sợi xong, phần thịt đã nguội. Lúc này, mình mới cho thịt vào bao ni lông, dùng chài cán cho thịt mềm và tơi ra. Mình làm như vậy thì phần thịt không bị nát. Cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy thịt sau khi cán xong, sớ thịt vẫn giữ nguyên, không bị nát. Phần gia vị ướp vào thịt thì Hana sử dụng 3 muỗng canh đường cát. Để cho thịt được thơm và ngon hơn thì Hana sử dụng gia vị ướp vịt quay và thịt xá xíu. Mỗi loại mình sẽ sử dụng một muỗng cà phê. Nếu cô bác, anh chị và các bạn không có gia vị ướp vịt quay, mình có thể dùng toàn bộ gia vị ướp xá xíu cũng được. Và thêm vào nửa muỗng cà phê dâu hao Một muỗng cà phê nước tương Một muỗng cà phê dầu ăn Một muỗng cà phê ớt bột loại không cay để tạo màu cho thịt Và hai muỗng canh nước Mình sẽ khuấy đều hỗn hợp này lên Sau đó cho hết phần thịt lúc nãy mình xé vào, trộn đều lên, để khoảng 15 phút cho thịt thấm gia vị. Sau 15 phút thì mình sẽ bắt đầu đi xào thịt. Bắt một cái chảo không dính lên bếp, mình cho hết phần thịt vào, đảo đều ở lửa vừa và nhỏ. Khoảng 15 tới 20 phút cho tới khi phần thịt này xe lại nhưng mà vẫn còn ẩm thì mình tắt bếp. Trong lúc đảo thịt, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn mình nhớ dùng đũa để chà phần thịt này, giúp cho phần thịt này tơi ra. Và phần thịt nào? Cộng còn to quá thì mình sẽ xé sợi ra cho nhỏ bớt. Lúc này cô bác, anh chị và các bạn có thể nêm lại thịt. Nếu mà phần thịt hơi bị lạc, mình có thể thêm một xíu muối cho vừa vị với gia đình của mình. Khi phần thịt này xe lại thì mình sẽ tắt bếp, cũng để cho thịt nguội bớt. Rồi mình mới đi trà sợi Phần thịt trà bông này cô bác, anh chị và các bạn nên chuẩn bị trước 1-2 ngày trước khi làm bánh Cho chảo thịt trở lại bếp, mình tiếp tục đảo ở lửa vừa và nhỏ Cho tới khi phần thịt này khô lại và bông lên khoảng 10 phút Sau 10 phút, mình cũng tắt bếp và để cho phần thịt này hơi nguội bớt, dùng tay chà cho phần thịt này tơi và bông lên. 
Cô bác, anh chị và các bạn có thể thấy với cách làm này, mình có thể làm với bất kỳ thịt nào mà không cần phải sử dụng thịt tươi và mới. Sau khi trà sỏi xong, mình sẽ cho thịt lên đảo đều một lần nữa cho phần thịt này khô lên để mình cất giữ được lâu hơn. Có nhân trà bông rồi, mình sẽ đi làm nhân khoai môn. Khoai môn Hana sử dụng 150g. Sau khi gọt vỏ, rửa thật sạch, cắt nhỏ cho dao son. Thêm dao 250ml nước, 1 phần 4 muỗng cà phê muối. Đẩy nắp lại, nấu cho phần khoai này sôi. Cô bác, anh chị và các bạn nhớ để ý. Vì khoai nổi nhiều bọt, nên phần khoai này dễ bị trao ra ngoài. Sau khi khoai đã sôi, mình sẽ dở nắp ra. Hạ lửa nhỏ, hớt sạch bọt và nấu cho tới khi khoai mềm thì tắt bếp. Nguyên liệu thêm dao khoai, Hana sử dụng 3 muỗng canh đường cáp. 1 muỗng canh sữa đặc có đường. Nếu cô bác, anh chị và các bạn thích khoai có màu đẹp hơn, mình cho thêm một giọt màu tím. Nếu không thích, mình có thể bỏ qua một muỗng cà phê bột bắp. Sau đó mình sẽ trộn đều phần hỗn hợp này lên. Phần này cô bác, anh chị và các bạn mình có thể cho vào máy xay sinh tố để xay nhuyễn hoặc dùng dụng cụ xay giống như của Hana. Để nhân khoai được bóng và đẹp hơn, Hana sử dụng thêm một muỗng canh dầu ăn cho vào chảo. Phần khoai lúc nãy, cô bác, anh chị và các bạn nhớ lọc qua ray để phần nhân được mịn và ngon hơn. Nhân khoai môn này, cô bác, anh chị và các bạn mình sẽ đảo đều ở lửa vừa và nhỏ cho tới khi phần nhân khoai sạch lại. Mình sờ tay vào không dính tay là đạt. Mình đừng làm khô quá hoặc ướt quá. Khô quá thì phần khoai sau khi làm xong nhân bị bở. Ướt quá thì phần nhân sau khi đóng bánh Nướng bánh dễ bị xệ Mình sẽ để phần nhân khoai này cho thật là nguội Tiếp theo mình sẽ làm nhân mochi Hana sử dụng 20g bột nếp 20g bột gạo Và 10g bột mì đa dụng Một muỗng canh sữa đặc có đường Một muỗng canh dầu ăn Trộn đều hỗn hợp này lên, sau đó cho vào 90ml sữa tươi khởi không đường. Khuấy đều và lọc qua ray cho hỗn hợp bột được mịn. Phần mochi này rất là mềm và ngon. Nếu cô bác, anh chị và các bạn muốn kéo bánh ra thấy mochi kéo sợi thì mình dùng hoàn toàn bột nếp. Nhưng mà phần bánh sau khi để nguội, phần mochi bị khô và cứng ăn không ngon. Mình bọc giấy bạc bên ngoài dĩa để tránh bị nước động vào mặt bột. Sau đó mình sẽ hấp phần bột này ở lửa vừa 15 phút. Bột sau khi hấp xong mình dùng đũa thử, nếu không còn bột sống dính vào đũa là bột đã chín, mình sẽ tắt bếp, đảo đều bột lên và để khoảng 10 phút cho bột nguội bớt. Sau đó nhồi cho bột này thành một khối dẻo mịn. Phần bột này sau khi nguội, cô bác anh chị và các bạn bọc kín lại để trong tủ lạnh khoảng 30 phút để một chút mình tạo hình cho dễ.
Với công thức này, Hana sử dụng hai lòng đỏ trứng muối. Mình sẽ cho vào chén một ít rượu nấu ăn. Phần lòng đỏ trứng muối sau khi mình rửa thật sạch dưới vòi nước, rửa sơ qua một lần nữa với rượu, sau đó đem hấp khoảng 7 phút. Và để cho thật nguội trước khi mình làm nhân Nếu cô bác, anh chị và các bạn ở nước ngoài Mình có thể sử dụng nước đường giống như của Hana Mình sẽ dùng 100 gram nước đường cho vào tô Phần dầu thì Hana sử dụng dầu phộng 30 gram Để phần bánh được mềm và ngon hơn Mình sẽ dùng thêm 1 phần 3 muỗng cà phê nước cho tao Và một xíu baking soda có baking soda thì phần bánh này sau một ngày Hana cảm thấy vỏ đã mềm rồi Bình thường thì Hana phải chờ từ 2 tới 3 ngày vỏ mới bắt đầu mềm Phần bột thì mình dùng 100g bột mì đa dụng và 50g bột mì số 8 Mình dùng hai loại bột thì phần vỏ bánh ngon và mềm hơn Nếu không có, cô bác, anh chị và các bạn có thể dùng hoàn toàn bột mì đa dụng cũng được Phần bột này mình chỉ cần khuấy đều cho phần bột và phần đường hòa quyện với nhau sau đó dùng tay nhồi sơ lại khoảng 30 giây phần vỏ bánh trung thu cô bác anh chị và các bạn đừng nhồi nhiều vì mình nhồi bột nhiều một chút bột bị chai Sau khi nhồi bột xong, mình bọc kính lại và để khoảng 30 phút cho bột nở. Sau 30 phút thì mình sẽ bắt đầu đi đóng bánh. Để làm phần trà bông trứng muối thì Anna sử dụng 30 gram thịt cha bông và hai cái trứng muối lúc nãy mình hấp mình sẽ trộn đều lên nếu mà cô bác anh chị và các bạn muốn màu được đẹp hơn mình có thể sử dụng thêm 1 phần 2 muỗng cà phê dâu mau điêu trộn đều lên một lần nữa và vo tròn phần nhân này lại để qua một bên Phần mochi thì mình sẽ nhồi sơ lại cho phần bột được dẻo và mịn hơn. và cho phần trứng muối lên bọc kín lại cô bác anh chị và các bạn để ý phần mô chi bọc phía trên hana sử dụng bột dày hơn phần mặt dày này một chút mình cho hướng lên phần mặt bánh mình làm như vậy khi một chút mình nhấn khuôn thì phần mô chi sẽ dàn đều ra ngoài khuôn nhân khoai môn thì mình cũng nhồi sơ lại cô bác anh chị và các bạn có thể thấy phần nhân này rất là dẻo và mịn và không bị khô
Hana sử dụng khuôn tròn có đường kính là 16cm nên mình sẽ lấy ra phần vỏ để bọc bánh là 180g để bọc nhân được dễ dàng hơn thì phần bột này cô bác anh chị và các bạn mình nhớ ấn dẹp bột ra có đường kính khoảng 22cm là mình bọc nhân sẽ dễ dàng phần bột này cô bác anh chị và các bạn nhớ đặt trên một miếng mang bọc thực phẩm để một chút mình lấy lên bột không bị dính xuống bàn mình sẽ cho phần nhân khoai lên trước sau đó mình sẽ đặt phần nhân mô chi lên trước khi đặt nhân mô chi lên cô bác anh chị và các bạn nhớ áo một lớp bột mình làm như vậy một chút mình đóng bánh thì phần mô chi mình dàn ra ngoài khuôn sẽ dễ dàng hơn và nhớ lớp mô chi dày mình hướng lên trên và nhẹ nhàng lật vỏ bánh lại dùng tay ép sát bột vào nhân để một chút nướng bánh không bị phù áo một lớp bột chống dính để mình đặt vào khuôn không bị dính cô bác anh chị và các bạn nhớ để ý cô bác anh chị và các bạn nhớ để ý phần bột mưu chi mình để hướng lên mặt bánh phần khoai thì mình sẽ để ở dưới đáy bánh nếu mà mình làm ngược lại thì phần bánh sau khi nướng rất là dễ bị xệ nếu cô bác anh chị và các bạn có một miếng lót để hấp bánh giống như của Hana loại silicon mình dùng để tạo hình sẽ đẹp hơn Phần khuôn thì mình có thể sử dụng khuôn tròn hoặc là mình dùng một cái sửng cũng được Nhưng mà mình nhớ áo kỹ bột để một chút mình nhấn xong mình lấy ra bột không bị dính vào khuôn Nếu cô bác anh chị và các bạn thấy phần đáy bánh mỏng quá hơi bị lòi nhân ra ngoài Thì mình có thể dùng thêm một miếng bột ép cho thật là mỏng Và đặt lên phần nhân bị lôi miết cho bột thật là mỏng Với cách làm này, mặt bánh của mình sẽ không bị đơn điệu và có những hoa văn dễ thương hơn. Phần bột còn lại thì mình sẽ cán mỏng ra, mình cắt hoa và lá. Nếu cô bác, anh chị và các bạn có bất kỳ dụng cụ tạo hoa lá nào, mình cũng có thể dùng, không nhất thiết giống như của Hana.
Trong khi tạo hình cô bác anh chị và các bạn nhớ làm nóng lò nướng ở nhiệt độ 190 độ C Sau khi tạo hình xong mình sẽ cho bánh vào lò Mình sẽ nướng bánh 190 độ C khoảng 15 phút Hoặc cho tới khi thành bánh đục lại Trong 15 phút đó thỉnh thoảng cô bác anh chị và các bạn nhớ canh Mình sẽ mở nắp lò ra Đem bánh ra ngoài đẩy nhẹ phần bánh này lên Mình làm khoảng 1-2 lần trong thời gian nướng thì phần bánh này không bị chảy xệ dưới đáy Khi thấy thành bánh đục lại và mặt bánh hơi có màu vàng Mình sẽ đem bánh ra ngoài để 15 phút cho bánh nguội bớt Sau 15 phút pha hỗn hợp quét lên mặt bánh Hana sử dụng nửa lông đỏ trứng ga Nửa muỗng cà phê dầu me khuấy đều lên Và lọc qua rây cho hỗn hợp được mịn Phần hỗn hợp này cô bác, anh chị và các bạn chỉ cần quét lên lá và mặt bánh. Phần hoa thì mình đừng có quét. Sau khi quét lá và mặt bánh xong lúc này, mình mới thêm một ít nước màu đường vào phần hỗn hợp trứng lúc nãy khuấy đều lên Và mình sẽ quét phần hoa Cô bác, anh chị và các bạn làm như vậy Thì phần hoa sẽ nổi đậm hơn và mặt bánh trông đẹp hơn Sau khi quét trứng xong, mình sẽ đem nướng bánh lần 2 180 độ, 12 phút. Trong lần nướng này, thỉnh thoảng cô bác, anh chị và các bạn cũng nhớ mở nắp lò ra để xả hơi, tránh bánh bị nứt. Bánh sau khi nướng xong, mình sẽ để cho nguội bớt. Sau đó lấy bánh ra ngoài và để cho bánh nguội hoàn toàn. Vì nếu mà mình để lên khay, thì phần đáy bánh dễ bị hơi nước ra ẩm ướt. Bánh sau khi tật nguội, mình cho vào hộp. Đẩy kín lại, nếu cô bác, anh chị và các bạn có gói hút ẩm, mình để dao. Với công thức này, phần bánh sau khi để khoảng một ngày, Hana đã cảm thấy vỏ bánh mềm. Phần mặt bánh, hoa văn đã lên màu, nhìn đẹp hơn. Bánh có vị ngọt vừa phải, phần nhân thì dẻo mềm, phần mochi không bị cứng, phần trà bông thì thơm thơm, bùi bùi của trứng muối. Hy vọng cô bác, anh chị và các bạn sẽ thích những gì Hana chia sẻ. Nếu thích nhớ đăng ký ủng hộ kênh của Hana nhé. Hana cảm ơn. Hana kính chúc cô bác, anh chị và các bạn có một mùa trung thu ấm áp và vui vẻ bên người thân và gia đình của mình. Hana xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào thứ ba.